ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மசாலா கைஃப் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னடா சமைக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ டக்குன்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அதாங்க லெமன் சாதம் செய்யலான்னு நினச்சேன் அதுதான் உங்களுக்காக போட்டிருக்கேன் பிகினர்ஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை வந்து கடுகு ப மிளகா கருகப்பில்ல கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து லெமன் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கரைச்ச புளி தண்ணி எடுத்திருக்கேன் சாதம் ஏற்கனவே நான் வந்து வடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து அந்த லெமன் கரைசல் வந்து எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் இதுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம் அதனால் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நிறையாவே ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து சாதத்தில் கிளற போகிறோம் நல்லெண்ணெய் வந்து உடம்புக்கு நல்லது தான் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து கொஞ்சம் கடையில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பட்டை மிளகா போட்டுக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை மிளகா ஒன் ஆர் டூ எடுத்து போட்டுக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் கடலை கூட போடலாம் கடலை இல்லை ஸோ அதனால் நான் வந்து கடலைப்பருப்பு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கடுகு உளுத்த பருப்பு போடுறோம் அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்தோடனே நல்லா வெடிக்கணும் வெடித்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கடலை பருப்பு போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கருகப்பில் போடணும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நமக்கு தெரியும் அது நல்லா வதங்கிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க சிம்பிளே வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பிகாஸ் அது வந்து கலர் கலர் ரீஜன் தான் ஆன்டிபயாட்டிக் கூட ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டுக்கிறோம் மஞ்சள்தூள் இல்லாமல் நம்ம சமைக்கவே மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு கரைச்ச புளி கரைசல் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் இது வந்து லெமன் சாதம் அப்படிங்கிறனால புளி நிறையா தேவை கிடையாது புளி சாதத்துக்கு தான் தேவை இது வந்து லெமன் சாதம் தான் ஸோ வந்து இதில் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது மட்டும் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒன் ஒன் ஒரு சிட்டிகை அப்புறம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இது நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்து ஒரு திக் மிக்சர் ஆனோடனே தான் இறக்கணும் ஃபஸ்ட் நீ இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடுறோம் ஏன்னா ரா டர்மினன்ட் ரா எல்லாமே ராவாக போட்டிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப பச்சைய வாசனை அடிக்கும் அதுக்காக அதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து திக்காக திக்கு தான் ஆகணும் திக்காக ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது அது வந்து திக்காக இருக்கணும் புளி எப்படி இருக்கும் புளி வந்து கலை அதை வந்து அப்படியே திரண்டு வரணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி ஆகணும் நல்லா கொதிச்சிடும் இதுலேருந்து த இந்த மாதிரி கொதிக்கும்போது அதுலேருந்து உள்ள சலசலன்னு உள்ள தண்ணியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போயிடும் போயிட்டு அது வந்து திக்காக மாறிடும் இப்போ வந்து ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த லெமனை வந்து சீட்ஸ்லாம் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் நான் போட்டுக்கிறேன் அதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே அந்த தண்ணிலாம் வந்து குறைஞ்சி 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 ஒரு திக் கண்டென்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பயப்படாம 
அந்த மேலே இருக்குல்ல அந்த நொற மாதிரி அந்த நொற வந்து திக்காயிட்டுனா அந்த நொற வந்து இருக்காது அது அளவுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா இது கொதிக்க விடணும் நல்லா அப்போ தான் அந்த மிக்சர் வந்து கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த தண்ணி இருக்கிற வரையும் தான் அந்த நொற மாதிரி அந்த ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகாது அந்த ஃபியூம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது நல்லா திக் மா திக்காக கண்டென்ட் ஆகிட்டுன்னா அது வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ இப்போ அது வந்து ஒரு திக் டங் திக் கண்டென்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இப் நம்ம ஏற்கனவே வடித்து வச்சுருந்த சாதம் இருக்குல்ல அதை எடுத்து நம்ம போட்டு கிளற போகிறோம் தட்ஸ் ஆல் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக ஏதாவது சமைக்க அழுப்பாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டா வெரைட்டி ரைஸ் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குன்னு தோணும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி சமைச்சு பாருங்கள் வெளியில் போய் வாங்கி சாப்பிடாமல் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக சமைச்சா வீட்லேயே சமைச்சா ரொம்ப ஹெல்த்தி அதனால் சொல்கிறேன் இது நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நம்ம சால்ட் வந்து அந்த கரைசல்லையும் போட்டிருக்கோம் சாதத்துலேயும் போட்டிருப்போம் சப்போஸ் சாதத்தில் போட்டு வடிக்காதவங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு இந்த கிளரும் போது பார்த்துக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெடி புளி சாதம் லெமன் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு க காம்பினேஷனாக நாங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு செஞ்சுருக்கோம் ஸோ நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்